ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി വിത്ത് മീ പി സി എം ബി ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാനത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ സിക്സ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കാം വിത്ത് ആർ ബി ദ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ഇൻ ദ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സെസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ നീതർ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഷോ ദ ആർ ഈസ് ആൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഫർദർ ഷോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് വൺ ടു സോറി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് നോ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ നെയ്ത ഓ ഓ ഇവ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയും ബിയും ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഒന്നി ഒന്നെങ്കിൽ ഓഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അതായത് ഓടും ഈവനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല അതായത് വൺ ടു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ ഞാൻ അത് വെച്ച് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് റിഫ്ലക്സീവ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ചെക്ക് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്സീവ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം റിഫ്ലക്സീവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതാം ഇഫ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ അതാണ് റിഫ്ലക്സീൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി അതായത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എഴുതി കാണിച്ചില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ എഴുതുകയാണ് ആറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എയിൽ നിന്ന് ആറിനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഓട ഈവൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ണിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം വൺ എന്താണ് വൺ എന്താണ് വൺ ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ അതായത് ഓട് മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് വരുള്ളൂ ഈവൻ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് വരൂ വൺ വൺ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ത്രീ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ അപ്പോൾ വൺ കഴിഞ്ഞ് ടു അടുത്ത അലമ്പിന് ടു ആണ് അതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് ടു 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 ഫോർ ടു സിക്സ് പിന്നെ അടുത്തത് ത്രീ ത്രീ വൺ ഈ ഇത് ഒരു ഓടാണ് ത്രീ വൺ ത്രീ 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 ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ ടു അടുത്തത് ഫോർ ഫോർ ടു ഫോർ 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 സിക്സ് ഇനി അതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് 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 സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞ സിക്സ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെവൻ ആണ് സെവൻ വൺ പിന്നെ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് പിന്നെ സെവൻ സെവൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് എഴുതിയെടുത്തത് നമുക്ക് പഴയ റിഫ്ലക്സീവിലോട്ട് വരാം റിഫ്ലക്സീവ് ഏതൊക്കെയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് നോക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളത് മൊത്തം എ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഡുവൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വൺ വൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വൺ വൺ ഉണ്ട് 
ഫ്ലെക്സീവ് ആണ് വൺ വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ടു ടു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ടു ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഫോർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫോർ ഫോർ ഉണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഓട് ഈവൻ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫൈവ് ഫൈവ് അതുണ്ട് പിന്നെ സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സിമിട്രിക് ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ സിമിട്രിക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആ ദൻ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമിട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് നമുക്ക് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ ആയിട്ട് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുക എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ നെയ്ത്ത് ഓട്ട് ഓർ ഓട്ട് ഓർ ഈവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതും implies both b and a are neither or or even ഇത് എങ്ങനെ വന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് r is equal ah uh, sorry r എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് both a and b are neither or or even അത് എടുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എലമെൻ്റ് എടുക്കാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം കാണുമല്ലോ ആ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നെങ്കിൽ ഓടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഈവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓടാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓടാണ് അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവനാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവനാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണം ത്രീയും വന്നു അത് ഓടെന്ന് പറയാം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇത് ഓടെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ വൺ അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ വൺ ത്രീയും ത്രീ വണ്ണും വന്നാൽ അതും ഒരു ഓടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാൽ എയും ബിയും ബിയും എയും വന്നാലും അത് രണ്ട് ഓടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടു സിക്സ് അതൊരു ഈവനാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ടു നോക്കാം സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവനായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബി എയും ആറിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സിമിട്രിക് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതിൽ അവസാനം നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആ and b c belongs to r then a c belongs to r അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാം നമുക്ക് a യും b a b belongs to r എന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ and b c belongs to r എന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം implies a b and b c are or 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 even അങ്ങനെ എഴുത a യും b യും b യും c യും ഇതും odd ആണ് അല്ലെങ്കിൽ even ആണ് odd ആകാം അല്ലെങ്കിൽ even ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ എ ഇങ്ങനെ വേണ്ട എ ബിയും സി മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് 
ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓടാകും അത് വരുന്ന സെറ്റ് ഓടോ ഇവനോ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്നും ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഞാനെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആർ ഓൾ ഓൾ ഓർ ഈവൻ ആ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ സി എന്ന് പറയുന്നതും ആറിൽ ഉള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഏ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി ഇപ്പോൾ ഓടാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എയും ബി ഓടാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയും ഓടായിരിക്കണം ബി ഓടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ബി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ഇപ്പോൾ ഓടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഓടായിരിക്കണം അപ്പോൾ സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓടായിരിക്കും ഇപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വൺ ടു സെവൻ വരെ ഇത് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് വെച്ച് തീരുന്ന ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ബി ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് സി അതിങ്ങനെ ഇല്ല എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആറിൽ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ സിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈവൻ ആയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഇതൊരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓ ഹാറ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ടു ടു ഫോർ സിക്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവന് അതുമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ആ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതറും പിന്നെ ടു ഫോർ സിക്സും റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതറെന്നും ഷോ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഏത് നമ്പറാണ് ഓടല്ലേ എല്ലാം ഇതോ ഇതെല്ലാം ഈവൻ അല്ലേ ഓട ഓടുമായിട്ട് തന്നെ കണക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കാണ ആറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഈവനും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതുമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുക അതായത് ആറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എ ആൻ ഇ ആൻ ബി ആർ നേതർ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ അങ്ങനെയാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓടാണ് ഇതെല്ലാം ഈവൻ ആണ് അത് അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് നോ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ആയി അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം ഈ ഒരുള്ള ഒരെണ്ണോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഷോ ദാറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആറ് എഴുതിയില്ലായിരുന്നു ആ ആറ് വെച്ച് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതും നേരത്തെ ആ ഓട് ഇവന് ഈച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതറും പിന്നെ നോ റിലേറ്റഡ് ഇത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ആ നേരത്തെ എഴുതിയ ആ ആറ് വെച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാം എന്താ ഇത് വെച്ച് നോക്കി ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇത് വെച്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അത് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ഇത് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ